jangan lupa subscribe iya pak de pak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat berjumpa lagi bersama saya Dika Yuda oke teman-teman semuanya dalam kesempatan hari ini saya mau memperlihatkan ini ya tanaman cabai yang kemarin yang tempo hari sudah saya buat videonya ya penyemprotan menggunakan asam amino seperti apa hasilnya ini hasilnya ya ini lima hari teman-teman dari setelah saya sempat menggunakan asam amino yang cara membuatnya sudah ada di video saya ya cuman pakai satu butir telur ya bisa kita semprotkan bisa kita kocorkan dan ini hasilnya ya seperti ini ini untuk tanaman yang masih kecil ini teman-teman ini masa pertumbuhan ini dia sudah buat bunga juga itu seperti itu dan daunnya pun nampak hijau bagus pur segar ya teman-teman ini untuk tanaman cabenya ini ini baru saya semprot sekali dan saya kocor sekali ya ini sebelahnya ini juga ini ada yang tuh setelah saya semprot menggunakan asam amino ya atau telur ayam kampung ya lebih bagus sebenarnya menggunakan telur bebek ya teman-teman kalau teman-teman punya untuk asam amino itu pembuatannya sangat mudah sekali cukup kita pecah kita aduk terus kita campurkan dengan e, satu butir telur kita campurkan dengan 20 liter air ya teman-teman itu kita semprotkan juga bisa kita kocorkan di tanaman ya tanaman yang kurang bagus kurang subur itu bisa kita pakai itu ini seperti ini ini dia juga sudah mulai pulih hijau ya teman-teman dan ini setelah ini ada yang videonya sudah juga sudah saya buat ini ya untuk tanaman yang ini ini saya kocor kemarin menggunakan asam amino dia masih antengnya itu atau tunasnya itu masih pendek sekali teman-teman belum sepanjang ini nah masih segini tadinya teman-teman untuk uh, tunasnya ini ini yang tunasnya sekarang sudah seperti itu masih sebesar ini ini lima hari itu sudah sebesar, sebesar ini dan ini karena saya mau pelihara tunasnya ini saya patahkan saja pucuknya ini dan juga ini di atasnya di sampingnya ini yang terkena keriting tungau ya teman-teman ini ini terkena keriting akibat tungau tempo hari ini saya kocor menggunakan garam garam dapur dan ini hasilnya ini ini 10 hari teman-teman ini setelah saya kocor menggunakan garam dapur ini seperti ini ini hasilnya garam dapur juga bagus dia ya sama seperti asam amino dia bisa menyuburkan tanaman ya yang memulihkan yang terkena keriting khususnya jadi seperti itu kalau untuk garam pokoknya itu setiap video saya saya sudah jelaskan kalau tanaman subur itu tidak usah memakai garam kalau tanah juga sudah subur kalau garam itu bagusnya kalau untuk tanaman yang kurang subur ini kita lihat daunnya sudah mulai mau rata lagi dia halus lagi tidak mengkerut ya masih ada yang mengkerut satu dua tapi tidak semua ini hasil menggunakan asam amino juga ini ya itu saya sempat ke sana ini ini yang menggunakan garam juga asam amino ya ini saya kocorkan juga kemarin ini di sini di pohon cabai yang ini videonya sudah ada di video saya yang lain bisa dicek teman-teman untuk videonya silahkan cek e, klik saja foto profilnya ya ini channel saya ini kemudian disitu nanti pilih ada video nah disitu di video itu ada di playlist itu sudah ada video saya semuanya ini oke teman-teman ini hasilnya ya hasil uji coba uji coba saya ini seperti ini ini sudah mulai hijau juga ini ini terkena keriting tungau juga ini teman-teman ini dan kalau kita lihat itu ya daunnya segar-segar hijau-hijau ini. ini daunnya juga hijaunya luar biasa subur sekali teman-teman baik teman-teman semuanya Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba ya teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada uh, ada teman-teman yang tidak berkenan dengan cara saya ini. Jangan dipermasalahkan karena ini cara saya ya teman-teman untuk merawat pohon cabai rawit hijau lokal. Kalau kita sebagai petani punya cara masing-masing. Jadi tidak usah dipermasalahkan kalau misalnya nggak paham dengan cara saya. Oke, saya di sini cuma sekedar berbagi. Baik 
teman-teman salam sejahtera selalu sekian dan terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh